na kuzungumzia uwezo wa mwanamke kufanya mambo makubwa ushahidi mmoja wapo ni malkia wa nguvu ambaye aliweka historia nchini Tanzania ya kuwa mwanamke wa kwanza kuwa daktari wa binadamu hapa nchini kwetu Tanzania na sasa hivi tunapozungumza yeye ni profesa ambaye anaitwa Esther Mwaikambo uh, ambaye kimsingi alikuwa anajihusisha na mambo mbali mbali ambayo ameyafanya kupitia kwenye keria yake lakini pia anakubali kwamba haikuwa rahisi kuna makovu hapa na pale aliyokutana nayo wakati akielekea kwenye safari ya kufanikisha ndoto yake uh, na kuweka historia kwenye taifa letu kwamba ya kuwa daktari wa kwanza wa binadamu mwanamke nchini Tanzania sio baya tukimuona Professor Esther Mwaikambo akitufanulia kidogo safari yake ilipoanzia good morning Changamoto zetu za wakati ule zilikuwa ni nyingi sana. Lakini nia ya kusoma tulikuwa nayo kusema kweli. Kwanza tulikuwa tunatembea mbali sana kwenda shuleni. Mbali sana. Tulikuwa hatuna tabia yetu miguuni. Tuna lakini tunatembea tunakwenda chakula kutwa nzima mpaka unarudi nyumbani saa 12 hujala. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini ya pili ni kwamba tulikuwa hatujui tunasoma kwa ajili gani. Wakati ule kulikuwa hakuna mambo ya simu, mambo ya, ya internet, mambo ya nini. Siku hizi exposure zipo bwana. Kila mtu anaelewa unaenda unasoma mimi nataka kuwa daktari. Nataka kufanya hiki hiki hiki. Lazima nipitie hivi. Sasa wakati ule tuko tunasoma tuna unaona mtu anapita daktari huyo daktari unafurahi kabisa lakini wala hujui na involved ni nini. Sasa hivi unaweza ukaenda kwenye ushauri ukasema mimi nataka kusoma udaktari nisaidie ni nichukue vipi masomo yangu unayapata kwa vitu vyote vile zamani vilikuwa havipo na kwa hiyo upande kwa upande ule wa Paulelia sisi tuna kwanza hatukuona kama ni constraint kusema kweli tuliona na nyama la kawaida tu wengine ndio tukafuruku tukaje tukawa madaktari <laughs> lakini kwa sasa hivi kila kitu kipo ni juu ya mtoto wa kike tu kujua kwamba bwana mimi mwenyewe maisha yangu na maisha ya ndugu zangu yako mikononi mwangu kwa hiyo aweke juhudi katika kisomo chake Umemsikia kidogo huyo ndiye Professor Esther Mwaikambo ambaye nilikuwa namzungumzia. Huyo ndiye ambaye aliandika historia ya kuwa daktari wa kwanza wa binadamu nchini Tanzania. Historia ambayo haitofutika tena. Na leo ni profesa na anafanya mambo makubwa sana kwenye field yake uh, ya udaktari wa binadamu na anatoa mchango mkubwa sana kwenye taifa letu na jamii yetu ya Tanzania. Sio mbaya profesa ukitu gusia kidogo kwamba changamoto zilikuwaje. Kuna uwezekano kuna wanawake wengi ambao wanakutazama malkia wa nguvu ambao labda wamekata tamaa huko nyumbani makovu yao wameageuza kuwa matatizo baada ya kuwa changamoto za kuelekea kwenye kuzifanikisha ndoto zao hebu tumwambie kidogo kwamba haikuwa rahisi kama ambavyo kwake kuna uwezekano sasa hivi sio rahisi lakini akipigana anaweza mwanamke anaweza kufanya kila kitu ambacho mwanamke anaweza kufanya kwa hiyo mimi nafikiri hiyo kampeni yenu ni nzuri sana lakini ninaomba Isiwe tu ni hapa katikati kwenye ya watoto wakubwa wakubwa. Malikia wa nguvu anzieni huku chini kumwonyesha mtoto wake kwamba bwana you can do anything. Sasa pale ndio itaenda sambamba lakini kwa support ya familia yake. Asiende mwenyewe tu. Wazazi wake na nyinyi mkienda pamoja kumsupport msichana kwamba kweli mwanamke anaweza akatenda yote haya itafanikiwa vizuri kabisa na ni kitu kizuri kabisa kwamba at least tutakuwa na a lot of role models ambao wanaonyesha wenzao kwamba mimi kila mtu anaweza akaona kwamba mimi nimetoka kwenye familia ya maskini kweli kweli lakini ni daktari na nje mimi nimeshapewa tuzo nyingi sana nyingi sana kwa sababu ya kazi yangu ninavyoifanya kwa authentically naona eh na kwa hiyo wazungu wengi wanauza we are your parents doctors and <laughs> people are joking baba yangu alikuwa hajui kusoma mama yangu alikuwa hajui kusoma sikuwa kaka zangu wote walikuwa hawajaenda shule lakini for, from nowhere mimi bwana siku ambapo sitaweza kwenda shule natamani kula sumu nitaenda kwa namna yoyote ile nitajificha nitapita huko mpaka nitaenda shule na nilikuwa napenda hesabu kweli kweli. Nikirudi nyumbani ninajificha kabisa nasoma zile hesabu mpaka nizielewe. Na nilikuwa kama miaka kumi, karibu na nusu, karibu kumi na moja hivi. Lakini mamangu alikufa, babangu kama ninavyosema wana wao wanaume wa kichanga wale wanakula pombe tu they have no hawaangalia hata mtoto anakula nini ametoka. Sisi we ate from the dustbin. Lakini 
juhudi zetu wenye tulisoma Mungu sijui alifanya nini na sisi yani alitupenda tulisoma tulikula zile pombe za kichaga usiku zile wanapopichitisha ile pombe usiku tunakunywa ya ile wanaita nani ile pombe ya jioni si togwa lile tunashiba unaenda kulala ndizi tunachemsha tunaweka nyanya tunaenda kulala mpaka nimemaliza sekondari nimeenda tabora mimi zamani zile za mkoloni nasoma tabora mamangu amekufa sina habari sikuona si shida kabisa yani wala sio uongo sikuona shida kabisa nafukuzwa shule narudi nyumbani kwa sababu ya malipo ya shilingi kumi mpaka nyumbani nakaa alafu napata hela kwa majirani narudi tena shuleni tabora hivyo hivyo mpaka nimemaliza huyo ni professor Esther Mwaikambo muona namna ambavyo anazungumza uh, ukiacha yeye kumzungumzia yeye kama mwanamke ambaye amefanikiwa amefika hapo anazungumzia namna ambavyo uh, mama yake mzazi hakuwa na elimu umeona eh lakini alitambua umuhimu na nafasi ya elimu akakomaa leo mtoto wake eh, binti yake ni profesa na anafanya vizuri anasema ameshapata tuzo za kila aina story ya profesa Esther Mwaikambo inanikumbusha pia story ya mamangu mi mamangu mzazi elimu yake kubwa amesoma kweli ni darasa la nne mamangu mimi mzazi lakini watoto wake wote hakuna hata mmoja ambaye hana elimu ya degree Aa, na kiukweli amenikumbusha kitu kimoja pia profesa kwamba alikuwa anasema siku ambayo uende shule unatafuta pa kujificha amenikumbusha mamangu vile vile mamangu ulikuwa usipokwenda shule anaweza akakutoa habari unaona nafasi ya mchango wa mwanamke namna ambavyo kila kitu tunachokifanya huku duniani majengo makubwa tunayoyaona ndege zinazobeba abiria simu tunazoongea bila kuonana ehe jirani yako akusikia lakini wa Marekani Houston anakusikia ukiwa kilolo kule Iringa Aa, zimetengenezwa na watu ambao msingi wao unaanzia kwenye familia ndio maana unaambiwa taasisi kubwa duniani ya muhimu kuliko taasisi nyingine zote ni taasisi ya familia ambayo taasisi ya familia kwa sehemu kubwa sana mwanamke ndiye anaisimamia. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo tunapofanya vitu kama malkia wa nguvu kutambua mchango wa mwanamke kwenye familia zetu ni kwa namna gani mwanamke ni mtu ambaye ni wa muhimu sana. Ni kwa namna gani ambavyo mwanamke akitingishika familia inaweza ikatingishika. Unaona namna ambavyo profesa nimependa ambavyo hajasita kusema kwamba baba yake hakuwa responsive, hakuwa mwajibikaji. Lakini kwa sababu mama alikuwa mwajibikaji, uwajibika kutokuwajibika kwa baba kulizibwa pengo lake lilizibwa vizuri na baba kwa sababu tumeona matunda ya zilizibwa na mama kwa sababu tumeona matunda ya kwamba bado watoto walisoma, profesa huyu hapa amezaliwa, amefanya vizuri, ni daktari, anakwenda mbele. Profesa tunaomba tusaidie kutufafanulia na malkia wa nguvu wenzako ambao wanakutazama kwa mamilioni nyumbani. Aa, unaizungumzia ni malkia wa nguvu kwa sababu tulipokutana na profesa moja kati ya kampeni ambazo alisema anazipenda sana zinamgusa kwa namna kubwa sana ni project ama kampeni ya malkia wa nguvu ambayo sasa hivi ndio muda wake ambapo tunatambua mchango wa malkia wa nguvu anaofanya vizuri nchini kwetu Tanzania. Eh yeah, wakati ule pia kilikuwa sio jambo la kawaida daktari kuwa mwanamke. Mwaka wa 69 mwezi wa tisa ndo nimerudi nyumbani na degree ya udaktari. Kila mtu ananishangaa. Wanakuambia tunaomba kuongea na daktari, sisi hatujaona na daktari. Tumeona huyu na huyu mama Nesi tu ndio katuona. Mimi mwenyewe ndio sasa naitwa mama Nesi. Kwa hiyo tunaomba tuitie daktari. Mpaka nimuite Nesi aje awaambie huyu ndio daktari. Lakini ile kwangu ilikuwa si kitu hata kidogo cha kushikika sababu sio makosa yao ni kwamba walikuwa hawajazoea lakini baada ya kuzoea ni kuambia madaktari wa kike they command a very high respect kabisa wanapendwa kweli na wagonjwa wale ambao wa, wako ethic wanajiconduct kama madaktari unajua kazi ya udaktari sio kitu rais sana eh? ni lazima uamue kuwa daktari uende na mienendo ya daktari uwe ethically conducted Yaani hata ukitembea watu wajue kama wewe ni daktari. Unajua? Ukiongea kila kitu unachofanya kila mtu anakutambua tu tunamtambua kwa matendo yake huyu ni daktari. Lakini siku hizi mtoto wa kike, mtoto wa kiume daktari yeye hana habari kabisa. Anaitwa mgonjwa anaumwa, hana habari. <laughs> eh hey, asante sana profesa kiukweli ume una, una inspire story yako inagusa unazungumza kwa hisia na si mbaya naamini kabisa tutapata platform ambayo tutapata madini mengi zaidi uh, kutoka kwa huyu malkia wa nguvu profesa Esther Mwaikambo ambaye umeona namna ambavyo amefanya mambo makubwa sana na leo Tanzania inajivunia mwaka 1969 
tayari kuwa meka historia kwa daktari wa kwanza wa binadamu mwana mke nchini Tanzania. Na leo yupo vizuri anaendelea kuifanya kazi na kuihudumia jamii ya Tanzania. Kwa hiyo kama ulikuwa bado na yale mawazo yale ya kizamani zamani yale analog ya kwamba mwanamke awezi kuwa na mchango kwenye jamii sio kweli ni makosa makubwa sana hizi kampeni zote tunazozifanya tunapambana na historia kuna watu tu waliopita pita pale katikati hapo wakamtengeneza wakamchora mwanamke kama kiumbe dhaifu akachorwa mwanamke kama kiumbe kisichoweza ndio maana wakati wote tunapofanya hizi kampeni sisi kazi yetu ni kukuletea kwako wewe wanawake ambao wameweza ili hiyo historia taratibu tuanze kuifutafuta kwamba bwana we sio kweli wanawake wana mchango sawa ikiwezekana inawezekana kabisa hata zaidi e, ama sawa kabisa na wanaume namna kwenye jamii kila mmoja ana play role yake tu kutokana na uwezo na vipawa ambavyo amepewa na Mwenyezi Mungu wakati wa kuumba profesa uh, Mwaikambo kimsingi aliyazungumza haya wakati wa afla iliyoandaliwa nyumbani kwa balozi wa Ufaransa nchini uh, he... Balozi Frederick aliyezindua mpango wa kusaidia wanafunzi wa shule ya sekondari na viwanda mbalimbali katika kujifunza sayansi nchini Ufaransa. E, balozi pamoja na katibu mkuu kutoka ofisi ya waziri mkuu sera na mipango Profesa Faustin Kamuzora kwa pamoja wametoa maneno kuhusiana na mpango huo. Event is a very big event. Uh, because the idea is to network uh, between the big science and technology academies uh, in Africa and the French uh, science and technology academy uh, in France. Uh, science and technologies uh, are the, the core group, the heart of what will be the future in our countries. Because development, uh, whereas in, in Europe or in Africa or in Asia, uh, is coming through science and, and technology. So we, we have to support this type of uh, initiative. Uh, we have to uh, support the research centers, the universities which dedicate uh, to research, so that to make uh, a movement, uh, a mobility uh, of capacities uh, from Africa to Europe, or to Europe to uh, Africa, to create uh, new elements, uh, new tools, and this is the main target of this uh, uh, very important international forum of uh, today and tomorrow. Hakuna jamii ambayo inaweza kaendelea kama haitaendeleza science. Na science itaendelezwa kutoka kwa vijana wetu ambao wafundishwe kuipenda science, wafundishwe kupenda hesabu, wafundishwe kupenda ubunifu, kufikiria nje ya utaratibu, yani kusudi mtu anapojua science ina maana ni mtu wa kuuliza kila kitu kwamba hiki kimetengenezwaje kwa nini hiki kiko hivi yani udadisi ndio utakasababisha watu wote wapende sayansi na tunapopenda sayansi manake ni kwamba japo sayansi tunasema ni universal lakini ili sayansi iweze kusaidia ni pale inapokuwa inatatua matatizo ya jamii kwa hiyo tunapenda kwamba wanasayansi waendelee kusaidia kwenye kutatua matatizo yanayokabili jamii zetu Asante sana professor Esther Mwaikamba ama kwa hakika umeinspire watu wengi 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 sana asubuhi ya leo na naamini utaendelea kufanya hivyo kama ambavyo umekuwa ukifanya kwenye maisha yako ya ya taaluma yako na umeona pia uh, kuhusiana umegusia balozi pamoja na uh, na na na, na. <coughs> na profesa Faustin Kamzola wamegusia kidogo kuhusiana na mpango huu ambao unafanyika uh, na utaratibu wake jinsi uh, ulivyokaa na namna ambavyo unaweza kuwasaidia ehe wakiwemo wanafunzi wakiwemo watoto watoto wa 